നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ എം ജി എമ്മിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കൂ എം ജി എം ആൾ തിരൂർ റോഡ് മംഗലം ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായി ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം കണ്ടില്ല അതിനെന്താ മോളാ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാല വീട്ടിലെത്തിക്കാം ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസൈൻ അയച്ചേരാ അപ്പൊ അനക്ക് വേണ്ടല്ലോ ആയില്ലേ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മജസ്റ്റിക് ജുവല്ലേഴ്സ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷ നാളുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സൻഹ ഫാഷൻ തിരൂർ ആസിസ്റ്റർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എ ആർ വി ആർ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ ഫോർ സാൽ ടു നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെമ്പ്ര റോഡ് തിരൂർ നമസ്കാരം തുഞ്ചൻ ഭക്ഷൺ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തലക്കെടുകൾ നോക്കാം താനാളൂർ പട്ടരുപറമ്പിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സമീപത്ത് ചെറിയ പൊതികളിലാക്കിയ നില ബാറിൽ അടിപിടി നടത്തി മുങ്ങി നടന്നിരുന്ന പ്രതികൾ നിരോധിത സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുമായി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് താനൂർ സ്വദേശികൾ ചന്തപ്പടിയിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിനെ തീപിടിച്ചു നഗരസഭാധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ജില്ലയിൽ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലായി പതിനാറ് വില്ലേജുകളിലൂടെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ കത്തിച്ച സമരസമിതി പ്രതിഷേധം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് താനാളൂർ പട്ടരിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവ് പിടികൂടി മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നാണ് ചെറിയ പൊതികളിലാക്കിയ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വ്യാപകമെന്ന നാട്ടുകാർ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ചെറിയ പൊതികളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി താനാളൂർ പട്ടരുംപറമ്പ് മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കഞ്ചാവ് പൊതികൾ കണ്ടെത്തിയത് രാവിലെ പ്രദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ എക്സൈസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ സജിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തി കഞ്ചാവ് പൊതികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടർന്ന് വീട്ടിലും പരിസരത്തും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീടൊന്നും ലഭിച്ചില്ല പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും വ്യാപകമായുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ആളെ കണ്ടെത്താനായില്ല സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ സജിത പറഞ്ഞു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ റിബീഷ് കെ വി മുഹമ്മദ് സഹീർ തുടങ്ങിയവരും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു തിരൂർ ദീപാബാറിൽ അടിപിടി നടത്തി മുങ്ങി നടന്നിരുന്ന പ്രതികളെ നിരോധിത സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുമായി തിരൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു താനൂർ സ്വദേശികളായ ബീരാൻ കടവത്ത് മുർഷാദ പെട്ടിയന്റെ പുരയ്ക്കൽ അബ്ദുൾ റാഷിദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് തിരൂർ ദീപാബാറിൽ അടിപിടി നടത്തി മുങ്ങി നടന്നിരുന്ന പ്രതികളെയാണ് നിരോധിത സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുമായി തിരൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ താഴെപ്പാലത്ത് നിന്നും വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം എം ഡി എം എ പാക്കറ്റുകളുമായാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സ്ഥിരമായി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ കൊണ്ടുവന്ന തിരൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വിൽക്കുകയാണ് പതിവ് കൂട്ടുപ്രതികളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതായി തിരൂർ പോലീസ് പറഞ്ഞു സി ഐ എം ജെ ജി ജോ എസ് ഐ ജലിൽ കറുത്തേടത്ത് എ എസ് ഐ ദിനേശ് പ്രതീക്ഷ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഷിജിത്ത് അക്ബർ ഷെറിൻ ജോൺ എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് പ്രതികളെ ദീപാബാറിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഈ വർഷത്തെ മാമാങ്ക മഹോത്സവത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച അങ്ങാടിപ്പുറം ചാവേർത്തറയിൽ തുടക്കമാകും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാമാങ്ക ഉത്സവം ചാവേർത്തറയിൽ മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വെള്ളത്തോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക കോവിഡ് മാനദണ്ഡ
പാനിച്ച് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഈ വർഷത്തെ മാമാങ്ക മഹോത്സവത്തിന് ബുധനാഴ്ച അങ്ങാടിപ്പുറം ചാവേർത്തറയിൽ തുടക്കമാകും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാമാങ്ക ഉത്സവം ചാവേർത്തറയിൽ മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈദ അധ്യക്ഷനാകും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിക്കുന്ന അംഗവാൾ പ്രയാണം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം കൊടക്കല്ലിൽ സമാപിക്കും രണ്ടാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നിള തീരത്ത് മാമാങ്ക സമൃദ്ധി ദീപം തെളിയിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മരണ മാപ്പിളക്കല അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് എം എം ടി ഹാളിൽ ചരിത്രസഭ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ എം എം ടി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന നവായാഗരിമ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാമാങ്ക പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരെ പരിപാടിയിൽ അനുമോദിക്കും ടി വി ന്യൂസ് തിരുനാവായ തിരൂർ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് തിരൂർ സാംസ്കാരിക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഹരി സമാഹരണം ആരംഭിച്ചു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ തിരൂർ സാംസ്കാരിക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേഷ് പുതുക്കാടിന് ഓഹരി വിഹിതം കൈമാറി ഓഹരി സമാഹരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരൂർ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് വള്ളത്തോളിന്റെ പാരമ്പര്യ വഴിയിലെ സാഹിത്യ പ്രതിഭയിൽ നിന്ന് ഓഹരി സ്വീകരിച്ച തിരൂർ സാംസ്കാരിക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഹരി സമാഹരണം ആരംഭിച്ചു മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ തിരൂർ സാംസ്കാരിക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് പുതുക്കാടിന് ഓഹരി വിഹിതം കൈമാറി ഓഹരി സമാഹരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശുദ്ധമാകുന്ന ഇവിടത്തെ മണ്ണ് വിദ്യ കൃഷിക്കുന്നും അതീവ മുഖ്യം എന്ന് പാടിയത് ഈ തിരൂരിൻ്റെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് തുഞ്ചൻ്റെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ ചരിത്രമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കൺപിഴിച്ച് ഉണർന്നത് അനേകം കവികൾ എഴുത്തച്ഛനും മുമ്പ് ഒരു വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയുടെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു തിരൂര് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും തലക്കുളത്ത് ഭട്ടതിരിയുടെയും തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരിയുടെയും എല്ലാം ജന്മഭൂമിയാണ് സംഘം ഭരണസമിതി അംഗം പി പി ലക്ഷ്മണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ രാധ മാമ്പറ്റ വി വി സത്യാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി വി ന്യൂസ് തിരൂർ കേരളീയം ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പി പി കിറ്റ് ധരിച്ച് സൂചനാ സമരം നടത്തി സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഓടിയ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ വേറിട്ട സമരം നടത്തിയത് സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ എം ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഓടിയ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സൂചനാ സമരം നടത്തിയത് തിരൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോലീസ് സമരക്കാരെ തടഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ ഷാഫി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാസർ പൂക്കേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീനി പൂക്കേൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ നരേഷ് കൊടകര തൃശൂർ ശശിധരൻ താനൂർ വിശ്വൻ പൊന്നാനി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേറിട്ടൊരു സമര പരിപാടിയാണ് കേരളീയം ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയത് തിരൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പി പി കിറ്റ് ധരിച്ച് താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുൻപിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ടി വി എൻ ന്യൂസ് തിരൂർ ഇടവേള നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ എം ജി എമ്മിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കൂ എം ജി എം ആൾ തിരൂർ റോഡ് മംഗലം ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം കണ്ടില്ല അതിനെന്താ മോള ആ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാല വീട്ടിലെത്തിക്കാം ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസൈൻ അയച്ചേരാ അപ്പൊ അനക്ക് വേണ്ടല്ല ആയില്ലേ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മജസ്റ്റിക് ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ ൂല്യങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷനാളുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സൻഹ ഫാഷൻ തിരൂർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എ ആർ വി ആർ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ ഫോർസ മാൽ ടു നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെമ്പ്ര റോഡ് തിരൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് ചന്തപ്പടിയിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിന് തീ പിടിച്ചു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം ആർക്കും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നഗരസഭാ അധികൃതർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ചന്തപ്പടിയിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് അടുപ്പിൽ തീ പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ തീ ആളി കത്തുകയായിരുന്നു നടത്തിപ്പുകാരിൽപ്പെട്ട ചെമ്പ വഹീദ മാത്രമാണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ പുറത്തേക്കോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സമീപവാസികൾ ഓടിയെത്തി സിലിണ്ടർ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു നാട്ടുകാരെത്തി തീ അണക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തി നശിച്ചു ജില്ലയിൽ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലായി പതിനാറ് വില്ലേജുകളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏക സ്റ്റോപ്പ് തിരൂരിൽ തിരൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും ജില്ലയിൽ മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലായി പതിനാറ് വില്ലേജുകളിലൂടെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കടന്നു പോകും പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ ആലങ്ങോട് കാലടി തവനൂർ വട്ടംകുളം തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കിലെ അരിയല്ലൂർ നെടുവ വള്ളിക്കുന്ന് തിരൂർ താലൂക്കിലെ നിറമരുതൂർ പരിയാപുരം താനാളൂർ താനൂർ തലക്കാട് തിരുനാവായ തിരൂർ തൃക്കണ്ടിയൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു ജില്ലയിൽ തിരൂരിലാണ് ഏക സ്റ്റോപ്പ് തിരൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് നിലവിലെ റെയിൽവേ ലൈനിന് സമാന്തരമായാണ് പാത നിർമ്മിക്കുക നിലവിലെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൂന്നേ ദശാംശം എട്ടേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും പറയുന്നു കാര്യമായി റെയിൽവേ ഭൂമിയിലൂടെയും വയലുകളിലൂടെയും ആകും പാത പോകുക വയലുകളിലൂടെ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് തിട്ട നിർമ്മിച്ചാണ് റെയിൽപാത ഒരുക്കുക അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ജില്ലയിൽ പാതയുടെ ദൂരം ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയാകും സ്റ്റേഷൻ സമുച്ചയം ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാഹന കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും സ്റ്റേഷൻ സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടാകും സിൽവർ ലൈൻ പാതയിലൂടെ തിരൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താനാകും കാസർകോട്ടേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റാണ് യാത്രാ സമയം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താൻ അൻപത്താറ് മിനിറ്റും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റും മതി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തൃശൂരിലേക്കും എത്താമെന്നും ഡി പി ആറിൽ പറയുന്നു ടി വി ന്യൂസ് മലപ്പുറം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം കേരളത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേരളയിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരസമിതിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പദ്ധതിയുടെ ഡി കത്തിച്ചത് 
കേരിയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതീവ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഡി പി ആർ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങണമെന്ന് സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ കൺവീനർ പി കെ പ്രഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ വി മൻസൂർ അലി കവിത ഹുസൈൻ തൊൽഹത്ത് മുസ്തഫ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ കേരള കോർപ്പറേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആശങ്ക പരത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വാദം അതിനും ഈ സമയത്തൊന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് എതിരെയാണ് വരുന്നത് എത്രമാത്രം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കും എത്ര ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കും എന്നൊന്നും ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതെ ഏത് ഭാഗത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പോലും കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാതെ കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുണ്ടേക്കാട് സിദ്ദിഖ് സഹദേവൻ വിഷുപ്പാടം മുനീർ ബാബു അമ്പിളിയംകുന്ന് വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ടി വി ന്യൂസ് തിരൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി താനാളൂർ പട്ടരുപറമ്പിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സമീപത്ത് ചെറിയ പൊതികളിലാക്കിയ നിലയിൽ ഭാറിൽ അടിപിടി നടത്തി മുങ്ങി നടന്നിരുന്ന പ്രതികൾ നിരോധിത സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുമായി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് താനൂർ സ്വദേശികൾ ചന്തപ്പടിയിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിനെ തീപിടിച്ചു നഗരസഭാ അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ജില്ലയിൽ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലായി പതിനാറ് വില്ലേജുകളിലൂടെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ കത്തിച്ച സമരസമിതി പ്രതിഷേധം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളോടെ എം ജി എമ്മിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കൂ എം ജി എം ആൾ തിരൂർ റോഡ് മംഗലം ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം കണ്ടില്ല അതിനെന്താ മോളാ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാല വീട്ടിലെത്തിക്കാം ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ ഇപ്പ എന്നെ ഡിസൈൻ അയച്ചേരാജസ്റ്റിക് ജുവല്ലേഴ്സ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ ൂല്യങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷനാളുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സൻഹ ഫാഷൻ തിരൂർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എ ആർ വി ആർ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ ഫോർ സാൽ ടു നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെമ്പ്ര റോഡ് തിരൂർ